。皆様、こんにちは。Max です。今日の話は、まあ、あのまあ、日米関係。日米関係っていうと、私は日本に48年住んでます。で、この日米、まあ、に気持ち、人の気持ちがアメリカについてどういうふうに変わってるとか、そういうようなことをちょっと話し,したいと思います。まあ私、初め来ました、その西暦で1974年で日本に来てて、で、考えると私、戦争歴史って書いて、1945年、もう25年前ぐらい、あの、その、大東亜戦争とか第二次世界大戦終わりました。で、私、来た時に、沖の差が見てるんですよ。特に日本人男性。だいたい50歳ぐらい、まあ48から50歳ぐらい以上の人たちは、帝国陸軍、帝国海軍、に経験者でしたで。はっきりアメリカと戦いました。こういう人たちは私に会うと完璧自分自身があるとかなんかね、もうちゃんとしっかりお話ができる。その下の年の人たちは、あのおお、アメリカ人とか、わわわわ、すごいコンプレックスです。すぐすごく仲良くなるとかの、ショートしましたけれど、あの、なんか、アメリカ素晴らしい素晴らしい素晴らしいばっかり言ってる。もともと帝国軍隊の人たちはそのこと言わない。ただ、アメリカ素晴らしいとか言わなかった。というか、アメリカ崇拝してました。本当にアメリカ何らかにも素晴らしい。でこれ私すごく驚きました。まあ、私自分はアメリカ生まれで、まあ、アメリカ生まれても OK な国と思いましたけれど、あの日本に来て日本が素晴らしいと感じたい。やっぱり安全。あのインフラだったらちゃんとね、何でも覚えてるんですよ。あ、私もその48年前に覚えてる自分のお父さんの家の近くにアメリカでね、鉄道があったんですよ、鉄道に行ってて。行ってて、その鉄道に行って手で釘、その釘、手で釘を引っ張れることができる。だから列車が通った時に、本当に遅いスピード、人歩けるぐらいのスピード。<笑>それで動いてる。アメリカ昔でもインフラはダメね。まあ日本に来て、それ考えられないことで、あと覚えてる私、山口県の岩国に聞いて、あの、広島でたまに飲みに行って、あの、朝2時、その、発見外で、あの、飲むところに行ってて、女性一人で歩いてると、アメリカでシカゴ、私シカゴまで考えられないことね。オッケー。しかしね、こういうな、あの、外国人崇拝、特にアメリカ素晴らしいと考えている人たちが、すっごく日本のために大切に役立ったんですよね。日本人は分からない。あの時代だと日本やっぱり弱かったんですよ。戦争を負けてから。で、なんで戦争を負けては、アメリカが上位とかそういうのではなく、あのただ、物々いっぱいあって、武器いっぱい作って、それだんだんだんだんだんだん日本がなんかできなくなったけど、4年半頑張ったんだけど、できなかったね。あの、この人たちがすごい大切にやる。Okay. どうしてアメリカと日本戦争になってたこれはやっぱり日本が権力の国でしたから。で、アメリカはどうしても権力の国を潰さなければな。今ね、同じこと見えるんですよ。あの、ウクライナ戦争。アメリカがウクライナ戦争を利用して、まず、ラッシュを潰して、その次は中国。これはっきりそういうの勝利読んだことあるんですよ。これ、オバマ政権です。アメリカ政府が。作った勝利ね。OK。まあ、そういう日本人もいたんですよ。で、日本人もね、面白いこともね、私、日本に来て、あの、日本人の方がアメリカのことを、歴史、例えば歴史とかなんかいろいろね、独立戦争とか南北戦争、アメリカ人より分かってる。で、質問来るとか、アメリカ人分かんないこと、いろいろ分かりました。びっくりしますよ。日本人は一生懸命勉強するとかなんかね。でも、今、アメリカ人もね、あの日本人、信じすぎる。まあ、今、あの昔の20年代、30年代の人たちが、今現在に60年代、70年代とか、だか80年代でもね、まだ日本で権力あるけど、完璧にアメリカを信じています。アメリカが悪いことできないみたいな感じで考えてるんですよ。で、アメリカ人も自分のプロパガンダでも信じてます。で、一つよく聞くんですよ、軍隊について。アメリカは世界一番素晴らしい軍隊があります。よくアメリカ人も言うんですよ。実は違います。最低、最悪です。もうポリコレ、やりすぎとかなんかね、あの、予算が兵士もいけないとかなんか武器もね
。お金もけもけもけ、すごい高い武器だったら、戦場で使えない。正直に今、ウクライナで残念ながら、アメリカの武器の才能がすごくひどいんです。あの、逮捕、M777 の逮捕が複雑すぎるですぐ壊れるよ、戦場で。ジャーベンミサイルが 75% 発射しない。で発射あロシアの戦車立っても、まあ、ロシア戦車1台潰すために、7か8回ぐらい足らないとダメですね。ミサイルはダメです。まあでもこれはアメリカ人の自慢自慢自慢とかなんか一番素晴らしいと思ってるけど実は作れないんですよ。で、今のアメリカ人もね、あの国内すごい争いあるんですよ。エンタイトルメントっていうの気持ちがある。エンタイトルメントって何ですか私は世界のどの国にいても特別扱い受けるべき。もう私はアメリカ人だから。特別扱いを受けるべきと思ってるんですよ。で、これもちろんアメリカ国内とあのやってますからね。ってかそれで争いになってる。日本人が別の人の考えを聞きます。向こうは別の人の考えを潰します。もう自分の考え一番とかなんかで、いつもお互い争いしてると。日本人だったら、あの、そうですね。違う政治の考えても、まあ、宗教が違うでも、泣きよくできる。あ私も結構ね、超左誰の友達もいますよ。友達だから僕、もうでも私も、うん、まあいろいろ考え、向こう聞いて、向こうで、で別にその話し,しなくていいから、喧嘩しなくていいですね。あの、でも問題に今なってるの方はそうですね、完璧に日本のリーダーシップクラスの方がアメリカについてに行ってますよ。特にロシアについて、ウクライナについて。もっと中立するべきですよ。あの、日本がもっと自分の国益考えるべきこれからもっと若い日本人がもっと自分の力を出して考えるべきですよ。アメリカも本当に国内内乱、まもなく近いんですよ。今年の秋、特にきつい。燃料もないし、燃料がない、じゃああんまり配達できない、配達できないというか、スーパーマーケットに食料も来ない、あのどのもの、水に来ない、そういうことも来るんですよ。あの結構ね、あのこれからあこうかな、こうかなとちょっと思っている。まあ、アメリカ政府、大切な街を守ろうとするんじゃないかな。例えば、ニューヨークシティ、ワシントン DC、シカゴ、ロサンゼルス、サンフランシスコ、バルトモアだったら、バルトモアはっきり8割黒人。だから、バルトモアアメリカ政府はあまり見ないかもしれない。ああで食料はあまり行けないかもしれない。Who cares? Who cares? 誰も気にしないって。英語出てきました。また英語出てきました。しかし、うち日本でさ、ああいう状態にならないように、アメリカについていくのは、完璧、一緒に行くのはダメです。なんとかアメリカに行って、そういうことはできません。で、もっと、ロシアと中国に対して、もっと中立的な立場を取ればいいです。これが、日本の必要。正直に、私の気持ちで、日本は、徳川家康に人みたい、な人みたいが必要です。ウイスを仲間で待ちます。アメリカこれから大変なことになるかそのアメリカの,あのまあ終了とか大終わりとかなんかね出てくるまで待つしかないんです。OK! それで皆さん頑張りましょう。Like button も教えてね。そして登録お願いします。またよろしくお願いします。